Привет, друзья! В этом ролике мы посмотрим за обновленным Ember Spirit. Играть на нем будет про игрок из команды Extremum Melodjol. Этот парень имеет уже 49-й ранг, до начала записи был 51-й. Ember Spirit а немного бафнули. Раньше его можно было встретить довольно, довольно редко. Сейчас у него уже убрали задержку, вернее не убрали, а уменьшили задержку перед применением у первого спела. Uh, у третьего спела также uh, увеличили длительность флеймгуарда И теперь uh, с шардом, если вы умираете, то на вашем месте появляется ремнант И он теперь наносит урон И также на 15 левеле увеличили длительность uh, Вернее, у таланта увеличили длительность первого спела Собственно, такие обновления, ну, в принципе, дота полностью изменилась, поэтому я думаю, что ролик будет вдвойне актуален. Смотрите, он стоит против Мэджикала из команды Хастлеры, этот парень также хай ранга. В принципе, ранги по игре у нас высокие, есть, конечно, челы и 500 рангов, но как минимум в миду будет противостояние двух хай рангов. Поэтому давайте уже приступим к игре, потому что она давно началась. По первоначальному закупу у Эмбера топорик, три тангуса. Сейчас уже запулить танга нельзя, потому что оно пропадает через 40 секунд после запуливания. А, Magic Stick, потому что стоит против Андайенга. Так, и Iron Branch, он, наверное, один съел уже, потому что вот у него два танга осталось. Ну и в Fast Buy у нас сразу Bottle вкачивает второй и третий спел. Прилетает здесь у нас Висп. Также First Blood отдает Раста. А, убивает. Так, смотрите. Прилетел Висп, забрал в бутыль. Ага, то есть он... Я понял, теперь на Виспа, наверное, да, будет брать бутылки, контролить руны. Потому что их появляется на второй минуте сразу две. Соответственно, вот может прилететь, отхилить Эмбера. Ему даже не особо обязательно бутылку покупать в таком случае. Если у него есть команде висп но тем не менее он ее будет брать этот парень имеет порядка 400 игр на эмбере с винрейтом 60 процентов около 60 процентов что опять же очень хорошо для его ранга ранг очень высокий так ну немножко обгоняет по ласхиту андайнг 15 на 3 в то время эмбера Имеет 12 крипов и всего одного за Denial. Undyne куда-то отходит. А отходит он на баунти руны, потому что они появляются теперь на третьей минуте. В итоге не получается у Веспа украсть богатство. Так он убивает курьера, но что тоже неплохо. И в итоге отдается. А богатство также забирает Undying. Немножко нафидил здесь. Видим вард. Этот вард э, поставил изначально сам Эмбер из кустов. Поэтому, ну, такой не самый лучший, конечно. Дает не... Дает вижен на руну, но хайграунд противника, наверное, он полностью не, не просвечивает. Так, прилетает висп. Бутылка взял, отхилил. Сейчас как раз к четвертой минуте появится новая руна. Добивает крипа, ну и Висп контролит верхнюю. Эмбер бежит на нижнюю. Появляется внизу. Да, я угадал. А, господи, что я несу? Появляется же руна воды на четвертой минуте. На второй и четвертой. Немножко забыл я про этот момент. Все, после, в последующем будут появляться только активные руны. А, активная одна руна. Соответственно, Висп себе пополнил бутылку и Эмбер. А Андайнга оставили ни с чем. Апает стик. И будет собирать фейзы. Уже умеет, имеет пятый левел. Андайнг только четвертого. Обгоняет по фарму уже 25 на 6. Прилетает э, Феникс. И с виспом должен добивать. Агрессивно идет под вышку. Дожигает Андайнга. Висп зарешал, но когда Эмбер бежал на хайграунд, он не ожидал увидеть здесь а, Феникса. Связывает. Хватит ли урона? 
Должен, должен догорать Кто-то жал ТП и отменяет э, его В итоге даблкил совершает Эмбер Спирит Вот это очень хороший буст сейчас в начале, на пятой минуте Который будет сложно отыграть Андаенгу Делает телепорт Пачку от, отвел И полностью ее зафармил так, через 30 секунд будет снова баунти. Да, теперь, конечно, за баунти нужно будет прям часто бегать. Если раньше, ну, каждые 5 минут контролишь их, то сейчас каждые 3 минуты можешь идти. Но, наверное, ботл сейчас обязателен на, ну, абсолютно на каждого мидера. Ну, и саппорты теперь их будет брать. И, может быть, какие-нибудь кэрри... Ну, кэрри вряд ли, конечно. Третьи позиции будут. Так, сможет ли... Перекликать Да, нажал Хотя, как, как будто вот он Мышкой не клацал туда Он как будто в последнюю секунду Нажал один раз Возможно, просто на реплее так видно Ставят сразу моментально Обсерв, чтобы не успели прочекать И, наверное, снова Догорит Андайн, хотя На грани очень мало хп остается Но виз подхиливает в итоге в очередной раз умирает Андайнг уже во второй, или в третий, да, во второй. А... Начало у Эмбера прям отличное. Кидает ремнант, улетает на базу. Хотя, на самом деле, ну вот он тратит 100 голды на ТПшку. Может быть это не совсем выгодно, уч учитывая, что у него была фуловая бутылка. Ее можно было бы ну, пополнить на восьмой бы минуте, но в, в любом случае решил улететь. Потому что, думаю, у этого парня не будет много халявных а, телепортов. Кстати, был небольшой обуз. Вы могли получить бесплатную ТПшку в начале, если вы пошли просто и засуицидились а, от Рошана. Выпустили сегодня патч, теперь если вы умираете от Рошана, то телепорт вам не дают Поэтому побузить уже так не получится Активирует ультимейт Undying Прибегает Войт неожиданно здесь Ну и просто его убивают Кстати, фраг забрал висп э, спиритами Прилетает Растич, запулил э, ему, ну не запулил, да Заложил в Растова бутылку, соответственно, бутылка пополнилась. 41 на 10, я думаю, уже будет больше смысла переключиться на ценности, посмотреть, насколько обгоняет. А обгоняет существенно почти на 1000 золота на 8 минуте, подбирает ДД. Не завидую я Андайнгу в этой игре. Прилетает Висп, ну и сейчас могут убивать еще раз, в принципе... Ничего не мешает, кидает ремнант, связочку Со связкой долго ждал Ну под ДД он прямо даже и в соло бы справился А рейдж байбек От Мэджикала Представляю, как, как у него горит Так, куда? А, прилетают на нижнюю линию Здесь лоу хпшный баунти хантер Долго не живет 2-4, какой же ужас... ужасный счет у Андаэнга Покупает орпов кар... Короче, арбу оф, оф коррозион Не знаю, почему я с первого раза не мог прочитать Просто все хп отлетает ДД совсем скоро закончится И добивает Андайнга Но и остальные также должны разваливаться Кстати, я вам немножко Заспейлерю, но мы сняли уже порядка 40 роликов с обзорами реплеев И это будет игра самая активная на фраге Здесь будет самое огромное количество фрагов за все время Притом оно будет просто катастрофическое И игра будет абсолютно равная Ну это так, небольшой спойлер, чтобы вы не думали, что сейчас Несмотря на то, что Эмбер разваливает вместе с Беспом Игра будет в одни ворота это не так. Игра будет очень интересная. Возможно, самая интересная на канале. Так, ну, под баунти идет в лес. 
Не под баунти, а под трек. Он не добил крипа, мне кажется, маленького. Там нет... Золото, короче, не появилось. Возможно, заблочил стак, но может и он добил, и анимация просто не отобразилась. Выбил Аркейн Ринг. Восстановил ману и дропает, наверное, Веспу. Покупает Джевелин, будет варить Мэл Шторм. Моментально возвращается на Ремнант. Три героя, Змейки Раст, и под ними сейчас было хорошо подраться. Ждет Веспа, а Висп совсем скоро вернется. Огромные куски отрывают. Висп возвращается с Растой, ну и сейчас врагам остается только бежать. Как же они все идеально стоят под Эмбера. Все ж, э, горят от Флеймгуарда. Трипл килл Висп делает. Я почему-то думал, что это их добивает Эмбер, но нет. И ультра. Просто застелил по красоте. Минус вся команда на ровном месте. Но я не знаю, они почему не, не чувствовали, что им не стоит здесь драться. Учитывая, какое сейчас какое преимущество у Эмбера. Враги прям... У них как будто инстинкт самосохранения отсутствовал. Жаль, конечно, что... А может и не жаль. Но это, конечно, неправильно, что ультракилл забрал себе висп. Конечно, лучше бы его отдали второй позиции. Заэвейдил Метеор Хаммер. Фистом. Прилетает верный висп. Пополняет бутылку. Виспа, кстати, по фиксе для сейчас. Вряд ли он сможет соло быть э, керри там, либо стоять меду с крипом каким-то. Но обзор на виспа у нас также будет. Во. Ждите на канале, подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Вдвоем на треугольники противника уже слишком много врагов стянулось нужно наверное отсюда куда-то убегать потому что стрик будет отдавать не совсем приятно 5600 золота имеет эмбер 5300 имеет керри войд из дайер но на первом месте а, находится баунти хантер из команды радиант а он у них да но он у них первой позиции это керри я так понимаю, потому что больше, кто здесь может быть керри, я не вижу. Пик, кстати, у Radiant очень странненький. Не совсем надежный. Батфармивает лес. Так, 13 минута, а это значит... А, нет, значит, баунти руна спавнится, получается, 9 на 12 минуте. И на 13 -й. Потом на 15 -й. Ну, короче, надо посмотреть все тайминги, чтобы быть в курсе. Так. Ну, здесь без проблем падает Тауэр. Висп свой дом. Видят Никса. Ставят хороший купол по двоим. Сам убивает. Или не добивает. Да ладно, как он Рубик это не добил? Наверное, Феникс дал замедло и просто не хватило урона. Арена от Марса офигенная по четырем, четверым героям. Остается добить только Баунти и добивает его Меладжул. Это была просто прекрасная арена и купол был хороший, но... Видимо, он не смог добить даже Рубика, потому что Феникс в него дал птичек. Соответственно, замедлил атаку. Здесь двойной стак древних крипов готовит для, для Баунти Хантера. В итоге их зафармит Эмбер. Везет себе Малыш Шторм. 7, 0, 3, 11. Ни разу еще не умер. Об, обогнал Баунти на 10 золотых монет. Так, Расту убивают. Учитывая, что апнули Эмберу Шарт, нужно убить Рошана второго. Потому что со второго Рошана как раз-таки дропается Шарт, который так необходим Эмберу. Также, если 
Ну, у Эмбера есть шард. И в файте, так, в близости умрет вражеский герой. Соответственно, за каждый фраг он будет получать... Ну, даже не то, что фраг. Не обязательно, чтобы он убивал противника. Ему будет накидываться один ремнант. Соответственно, он их может прям много нафармить в драке. Так, ну, связочка. Отличная связка. А почему она, кстати, только по героям, а не по крипам? Это ему так-то повезло. Потому что там крипы были рядом. Видимо, сегодня это точно его день. А может, они в радиус не попадали? Ну, короче, связка прекрасная. Богоподобие дабл кил совершает. И Рубик отсюда тоже уже никуда не денется. Что по артефактам у баунти, мне интересно. ПТшка, Худ, Яша, Арба. Закуп, конечно, интересный. После малошторма добавляет фастбай Эмбер себе БКБ. То моментально, когда я про него сказал, убирает из фастбая и решает собрать Глипнер. В принципе, под арену. Но под арену см смысла, наверное, немного. Да и под купол. Короче, выбор. Да и зачем ему Глипнер? У него же есть м -м, связка. Посмотрим на реализацию, возможно, он знает, что делает. Выбор, честно говоря, необычный. Мне кажется, что-нибудь на урон. Связка. Умирает висп. Попадают по нему все-таки метри... а, этим хаммером. Хаммер теперь, кстати, не ломает деревья. Добивает Рубика. Умирает. Баунти, варенье. Ну и Эмбер сразу делает паут на базу. Восстанавливается. И летит на ремнант. А где у него ремнант установлен? А, как раз он его здесь и кинул. По поел манго. Марс. 8000 уже перевес на 17 минуте. Много... А, вернее, даже не очень много и не очень мало Но перевес чувствуется Хороший фист Не было связки Связка появляется Сейчас нет фиста Дают яйцо И нужно уходить Заевейдил а, стан от яйца В полете В ремнанте так, И будет, наверное, отходить Хотя и... Яйцо дали, и арена должна скоро уже откатиться. А где Войд? Войд фармит. Но без Войда драться будет не совсем а, приятно. Хотя Висп может за ним залететь. Ну и Войд сам может подбежать. Но в итоге драка рассасывается. И все просто постепенно отходят. Вот смотрите, он собирает Глипнер, хотя... В данном случае под арену и под купол идеально БФ зашла. Если по нескольким героям, а тем более здесь всегда по нескольким. Особенно была вот арена в 4 героя. Было бы бэкэнд БФ, было бы просто прекрасно. Они все с одного феста отлетали. Но все-таки решает взять Глипнер. Ну, посмотрим. Может быть, будет какая-то какая гениальная реализация. Тем временем, счет уже 12-0-13. На первом месте по нетворсу 10500. На втором месте Войд 9600. Ну и далеко не отстает Баунти Хантер. Также имеет 9600 золота. Позиционку держит хорошую. Отжали у них их треугольник. Лес, конечно, не особо контролят, но... Все равно карта намного больше подконтрольна стороне Дайер. Можно было бы решать зайти на Аршана. Но давно пора было уже снести какой-то Т2. Захватить Аванфост. Чтобы противники не получали опыт. Так, там Марс их развлекает. Смотрите, решают не добивать Рашана. Рубик своровал змеек, сразу их ставят. Марс скидает арену, Глипнером связывает 
бомжа и Никса. О, получится... Да ладно! Не получится убить яйцо, потому что оно находится в куполе. Соответственно, он пытался да, к нему подойти, но заморозился. Перерождается Феникс и моментально его убивают. Байбекается жук зачем-то. А что он сейчас один будет делать? Просто гулять? Ну, возможно, это был рейдж байбек. Пока есть время, не идут добивать Рошана, хотя... Какая-то часть команды идет. Ну, видимо, Войт и сам, сам справится. А, Марс ломает Т2. Эмбер... Надо было им просто пойти добить Рошу. И все вместе заходить на Т2. Сверху, снизу. Вернее, сверху, в меду. Рошан до сих пор не пал. Но, знаете, тут... Марс с Эмбером мы вдвоем развлекают команду. Минус два героя. Еще один байбек. Догорает очень стремительно. Андайнг. Но сейчас Глипнер. В принципе. Был полезен. Вырезал баунти. Раста. Кидает их Рубик. Так, да, Рошан упал. Аегис взял Войт. Две арены. Сейчас они путаются, они не понимают, где их арена, где вражеская арена. Забавно получилось. Но смогли засейвить, там кто-то убежал, я правда немножко пропустил кто. Две арены, это круто. Мог даже не тратить ремнант. Мог Висп с ним связаться, но Эмбер сюда прилетает. Ласка валяется. Да ее, что ли, дропнул. Висп. Так, Марс. Что-то далеко пошел. Закинули его, видимо, на хайграунд. В итоге прибили а, копьем Рубика к вышке и добили. Активировали яйцо. Эмбер с Виспом отбежали. Яйцо упало. Ну, приземлилось. Переродилось. Так, у Вайда выбили Аегис, но это не видели, к сожалению. Далеко заходит, надо отходить. Далеко идет Эмбер. В последний момент, когда смог связать, решил развернуться. Не уверенно. Слушай, ну, сумел всех добить, на самом деле. Но был бы какой-то контроль, и он бы умер. Даже если сейчас умрет, то оно того не стоило. Заивейдил одну тычку от, от вышки, но в итоге в спину подло добивает его Баунти Хантер из Энвиза. И убирает наш Эмбер. Первая его смерть. Прошу заметить, 17, 1, 22. Ну и можно без проблем. Все герои мертвы. Не, не протанчил он вышку. Сейчас еще не дадут запушить. Как приятно наблюдать за дотой с новой картой. Все уже выглядит немножко по-другому, более свежо. Целый год не обновляли ландшафт. О, забашил а, этого Феникса. А он забашил тычкой или это Висп каким-то образом забашил? Он там может башить, по идее, с шардом. Так, связь наносит 150 урона врагам, которые ее касаются и оглушает их на 1.75. Да, это Висп затизерил. Феникс такого не ожидал. Помните, я говорил про количество фрагов? И посмотрите, 24 минута, 19 и 46. То есть общее количество экшена просто, ну, на самом деле, значительное. То есть фраги происходят просто каждые 30 секунд. Так, Эмбер возрождается, Римнан был далеко. Мы пока смотрим за дракой под Т2, Т2 падает, Эмбер подбегает. Все герои рядом, ставится арена, фист по троим, влетает в арену, наваливают змейки. Надо убить обязательно тотем, тамбу. 
Или тотем? Тотем, наверное. Тамба это... Как он называется? А, да, Том Стоун, тогда Тамба. Так, продолжаем. Была немножко информативная минутка. Смотрите, какие все лоухпешные. Просто 5 лоухпешных героев. Эмбер собрал себе Каю и Сашу. Обновленную. Прожимает карапасти. Прям чувствует, дает э, фисты. Но, видимо, в эту же миллисекунду закончились карапасти. Потому что не было стана. Связка будет... Связка ей не нужна. Дает Глипнер, теряет всю ману. Пролетает... А, висп, под виспом можно драться дальше Висп должен отхиливать Прожимает БКБ, но не выдается О, Блин, он же не горит в это время Сейчас будет фист, фист в, этот, в эту же секунду в инвиз уходит Баунти Хантер И он выживает, не смогут его добить В кусты дает фисты, но там его не было Хотя если бы Баунти не отошел от радиуса с Эндрика, который там стоял а или он там не стоял? Его же прямо сейчас поставили, наверное. Короче, его было видно. И, возможно, он не стоял. Я не обратил внимания. Он просто на одну секунду вышел из радиуса. И стал невидимым. Так бы его добили. Возражда... Возвращается Эмбер с Виспом. Очень неприятный стан по двоим. Заевейдил Мед... э... Хаммер. Походу не выживет. Дает предсмертный. Да ладно, выживает. И Баунти все-таки также выживает. Но Эмбер выжил, но ненадолго. Прилетает Марс и добивает. Или не добивает. Не сможет, возможно, добить. Вгрызается. Еще один купол сверху. Как, как же много экшена. Сразу ставит змеек прямо в хроносферу. Эмбер все на это смотрит и ничего не может сделать. Потому что нет байбека, чтобы возродиться и вернуться. Два байбека от... Радиант падает вышка. Три героя всего. Но у вас тоже, правда, трое. Но у вас есть змейки, можно добивать. Да, блин, и смотрите, ремнант прямо здесь есть, но не хватает на байбек. Не хватает буквально 100 золота, но может быть он бы его и не жал, даже если бы был бы. Прилетает висп. Уф, а, Вайда, сатаник. Кто умер? умер умерла Раста. Они, они даже змейки не, не ломают. Это же халявные деньги. Ну и все, приходится отходить, потому что нет у Эмбера. Марс прыгает, дает БКБ зачем-то. Ставит арену. В, в арене, походу, ни в кого не попал. Либо там в инвизе. Да, там в инвизе был Никс. Прилетает Висп. Находит обсерв. Умирает Голд Диггер на Марсе от Феникса. Споймали Веспа. Одна секунда. И Эмбер, что он делает? Он делает ТП в мид. Не, не летит он на свой ремнант. 15 тысяч перевеса. Несмотря на 54 фрага на 28 минуте. Перевес незначительный. Ну, вернее, он значительный, но не какой-то... А прям огромный не, и нереальный. Это можно камбэкнуть просто за два замеса удачных для Radiant. Хух, игра немножко успокаивается. И можем понаблюдать, как Эмбер фармит крипов. Бегает он с Вамбранцем на, на силу. Он, возможно, его в замесе переключал. И просто сейчас забыл переключить обратно на ловкость. Эмбер у нас с основной характеристикой ловкость. Он же с ловкостью. Я сейчас подумал, вдруг он не с ловкостью. Да, с ловкостью. Пока мы смотрели, с какой характеристикой Эмбер, умирает Раста. Его, видимо, поймал, да, Найкс. Ой, не Найкс, Никс. Но добил его Баунти. Короче, непонятно. Его смерть будет загадочной. Ставит арену по двоим. Рубик ворует арену. Ставит еще одну арену. Войд... Ставит хроносферу. Не могут сломать яйцо, потому что арена Рубика их не пускает. В итоге Висп умирает с, с Вайдом. Фист. Так, теперь Рубик своровал и перед смертью поставил хроносферу Вайда. Просто остановил время, чтобы было возможность немножко передохнуть и подумать. Связывает здесь... 
э, Никса включает Карапаси, станет, но сейчас накинет Глипнер. Да, и просто им добивает, хотя мог не задействовать маны Глипнера, а просто фистом ударить. Но решил воспользоваться своим новым предметом, не просто так же он его купил. 3500 золота, совсем скоро можно уже будет взять БКБ, и в замесах будет намного проще. Конечно, вместо вот этого Глипнера можно, да, было Кайо Сашу взять и сразу БКБшку сварить. Как он хотел сделать, а потом он передумал и решил взять Глипнер. Двойной стак крипов. Выпадает Элвин Туник. Двадцать три, два, двадцать семь на тринадцатой минуте. На тридцатой минуте. То есть за 30 минут получается Эмбер поучаствовал в 50 фрагах. А всего в его команде 57 фрагов. Это, это прям очень хороший результат. То есть в 90% случаев он был в файте. Ну так и должно быть на самом деле. Это все-таки мидер. Совсем скоро будет второй Рошан. Он очень нужен Эмберу. А, он уже не нужен Эмберу. У Эмбера уже есть шарт. Поэтому, так, кстати, здесь был Римнан, потому что его убили. Он его не ставил сам. Рош... Рошан уже появился в эту же секунду. Связывает Рубика, кидает Глипнер. Рубик ворует фист, улетает. Марс дает блинк, добивает. Прилетает БКБ Эмбер Спирит, моментально он его активирует. Вгрызаются в тамбу. Очень много урона находит, наносит Баунти Хантер. Сюрикен. И Найкс добивает. Никс, прошу прощения. Найкс это гуля. Связывается с Вайдом, дает хронсферу. Ни одного удара не попадает. Бабочка у Баунти Хантера, а у Вайда нету МКБ. Поэтому ему остается только... Прожать таймволк к своей вышке. И три полкил совершает Баунти Хантер. Помните то, что я говорил, это что преимущество небольшое, его можно хамбэкнуть за один замес. Посмотрите, 4000 золота преимущество у Дайра остается. Нажимают досты, добивают. Никса. Прыгает. Войд. Останавливает перезарядку способностей. Раста дает хорошую свя... э, хекс. Так, а купол это был от Рубика, я думаю, как он его поставил так. Купол своровал Рубик, накинул. Видимо, он хотел остановить время для Вайда, но время для Вайда не останавливается никогда. В итоге он умирает, минус 3. И уже не 4000 преимущества, а 7. Немножко забрали его обратно. Но топ-1 по нетворству 22 тысячи золота у Баунти Хантера. На втором месте Эмбер 19 800, на третьем Войд 18 700. Какая же классная игра. Посмотрите, как навел, посмотрел. М -м, шарт. Раньше такого не было. А у Вайда есть шарт? Смотрите, он чекает всех, есть ли у него шарды. Короче, шарда нет только у Вайда и у Марса. Ну, в принципе, вот то, что дальность применения увеличена для... Ну, я имею в виду шарт Вайда. Неплохо, но так... Не знаю, возвращать время туда-обратно. Мне кажется, что... Ну, такой... Немножко юзлес. Не юзлес, если вот халявный он. Шарт. Так, под смоками идет Эмбер. Разбивает смоки, убивает. Не смог удержаться, чтобы не зафармить эту пачку крипов. Сейчас нужно заходить на хайграунд. А Егис, кстати, взял Эмбер. Сыр у Вайда. А Шарт отдали Марсу. Так, гем, кстати, у Эмбера. Ну да, у них инвизников достаточно. Никс, Баунти, там возможно еще у кого-нибудь есть 
А, ну, это мантия. Иногда вылетают из головы, когда комментируете Глимер. И много разговариваете, то какие-то очевидные названия могут вот а, вылететь. И будешь долго вспоминать. Так, решает собрать себе Шиво. Вот Шива хороший выбор. Все-таки Глипнер мне не понравился. Здесь я не вижу в нем много смысла, потому что... Ну, кого-то цеплять, у него и так все для этого есть. Кого-то догнать, у него тоже есть ремнант. Связка есть, поэтому... Юзлес, сколько он голды потратил? Смотрите, вот он... Малошторм, да, нормальная тема, 3000, а потом еще 3000 он отдает... Впустую. Не впустую, но можно было и получше какие-то артефакты собрать. Например, БФ. Мне кажется, он бы очень хорошо здесь за за зашел. Хоть и БФ немножко понерфили. Может быть, именно по этой причине он решает его не собирать. Ставит змеек на верхний тайвер. Здесь две катапульты. Тауэр падает очень стремительно, даже без помощи посторонних лиц. Связывает двух героев. Снова две хроны. Просто рай для Вайда. Арена. Так, смотрите, э Войд вгрызается... В яйцо Но не получилось, не успел добить Феникс пере, 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 перевозродился Так, но ну мы комментируем Эмбера, а не Вайда А то я за ним больше наблюдал В итоге умирает Один Висп Умирает Войд, байбек был от Никса Добивает Баунти Хантера Баунти Хантер без байбека очень жирный андайн, кончается у него ультимейт, дает фист по карапасам, в итоге трипл килл от хастлера, кстати, может он не может, застанется, дропает гем, очень неприятно, а его и находят как раз, может он не, смо... не может заспав... застанется от карапас во время фиста, типа он его и вейдит, да, они не заметили гем, кстати, а... С шардом от этого ремнанта Да, он взял его, забрал Найс, они не слили гем Короче, тут такой мини-радик То есть, э, это облако наносит урон Огнем Да, вот, огненные копи копья Копии Так, сейчас Эмбер просто Смотрят за всеми, кроме себя. Огненные копии наносят 45 урона в секунду врагам в радиусе 600. Если в радиусе 400 вокруг владельца способности умрет вражеский герой, она получит один заряд. Вот что я хотел прочитать. Так, отказывается от Шивы. И решает собрать Агоним. Не знаю, насколько полезен будет здесь Агоним. Посмотрим на реализацию. Приняли здесь Виспа. Активирует яйцо. Опять же, наверное, не смогу добить. Да, поднимает Рубик. Если бы не поднял, возможно, добил. Эмбер возрождается. Делает телепорт. 2000 преимущества у Дайер. Если они проиграют с таким огромным а, сноуболом в начале, это будет очень эпично. 40 минута, и на карте произошло 104 фрага, в общем. В 30, а, вернее, в 54 из них поучаствовал Эмбер. Конечно, последние разы для него файты были не совсем удачные. Постоянно он умирал. Вгрызается баунти, сносит тавер Т2. Кстати, Эмбер теперь может за счет своих копий с шардом неплохо отпушивать. Прибивают. Не смогли прибить. Не хватило немножко, совсем чуть-чуть радиуса. Дает арену. Баунти активирует БКБ. Рубика. Как, каким образом он там оказался, я не понял. На другом конце. Из него выпадает гем. 
Связка. Мэджикал забрал гем, походу. Тот он исчез. Ну, вроде как и забрал. Сколько у него хп? 6600. Ну, теперь неудивительно, почему его так сложно пробить. Связываю этого раста. Ну и отсюда он уже не денется никуда. Хотя нет, просто огромное количество урона. Одной тычкой сносит пол хп Эмберу. И в итоге он умирает. Не смог он засейвить гем. Смотрите, а что их застанило? Это подстан Никса, они так вдвоем попали. В итоге добивают четырех врагов из команды Radiant. Сроковая минута. Меньше одной тысячи преимущества. Уже тысяча. Удар. Какая же активная игра. Выпадает неплохой артефакт для... Вернее, отличный артефакт просто. Его может взять и Эмбер, и Войд. Его же не поменяли. Все так же дает. Да, плюс 20 к уклонению и плюс 20 к сопротивлению магии. Делает владельца невидимым на 6 секунд. Потому что изменено многое, изменены артефакты, все герои. Ну, может и не все, но, наверное, проще назвать, кого не изменили, хотя я не знаю не изменили моих героев по крайней мере всех а, немного бафнули на которых я люблю играть так 6 400 золота уже у эмбера отказался он также и от агонима не может определиться что же ему собирать в новом патче хроносфера по двум героям смогли добить еще одна халявная хроносфера или у него может быть у него рефрешер это просто Рубик, вероятнее все поставил. Он просто заруинил игру. Трипл килл сделает Вендетта, который играет на Войде. 8000 в инвентаре ничего не решает не покупать и просто взять и снести трон. Но планировал взять Деодалус. Прыгает под фонтан, выкидывает Мэджикала. И под конец фраг позора под фонтаном совершает Дайер. И игра сейчас заканчивается на 42-й минуте со счетом 43-73. Итоговый счет 29-4-34. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь, чтобы увидеть новые ролики, в которых мы будем разбирать новых героев в новом патче. Всем спасибо за просмотр. Стата перед вами. Всем пока.